സ്വവർഗ വിവാഹങ്ങൾ നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് തള്ളി സ്വവർഗ വിവാഹങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളാണെന്ന് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിലെ നാലാം വകുപ്പ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിലപാടിനോട് ബെഞ്ചിലെ ഭൂരിപക്ഷ അംഗങ്ങളും വിയോജിച്ചു the court would either strike down section 4 of the sma or follow the workability model submitted by the petitioners if the court follows the first approach the purpose of a progressive legislation such as the sma would be lost the sma was enacted to enable persons of different religions and castes to marry if the sma is held void for excluding same sex couples it would take india back to the pre independence era where two persons of different religions and castes were unable to celebrate love in the form of marriage സമഗ്ര വിവരങ്ങളുമായി ബി ബാലഗോപാലും പി ബസന്തും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം ബാലു എന്താണ് ഈ കേസിന്റെ അന്തിമ ഫലം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള നിയമ വ്യവസ്ഥയിൽ വിവാഹം എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ മൂന്നംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതോടുകൂടി ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടരും എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് എന്ത് പ്രാധാന്യം അഭിലാഷ് തീർച്ചയായും അഭിലാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണോ നിയമം തുടരുന്നത് അതേ നിയമം തന്നെയായിരിക്കും ഇനിയും തുടരാൻ വേണ്ടി തുടരുന്നത് അതായത് അതിന് പാർലമെൻറ്റാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് വരുത്തേണ്ടതെന്നാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ ഭൂരിപക്ഷ അംഗങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയത് ഇന്ന് ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ബെഞ്ചിലെ നാല് അംഗങ്ങൾ അതായത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗൾ ജസ്റ്റിസ് എസ് രവീന്ദ്ര ഭട്ട് ജസ്റ്റിസ് പി എസ് നരസിംഹ ഇവർ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിധികളായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് ഇതിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വിധിയോട് യോജിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗളും വ്യക്തമാക്കിയത് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗളും ചീഫ് ജസ്റ്റിസും സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നിലപാട് ഈ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിന്റെ നാലാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഈ വിവാഹം എന്നത് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലാണ് അവിടെ ഈ ഒരേ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയാത്തത് കഴിയാത്ത നിയമത്തിലെ നാലാം വകുപ്പ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമത്തിന്റെ കാലോചിതമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഇതുവരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അങ്ങനെ അത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള അധികാരം കോടതികൾക്കല്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസും അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കാരണം നേരത്തെ ഈ ഹർജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ നാലാം വകുപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിന്റെ പ്രകാരം തങ്ങളുടെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് സുപ്രീം കോടതി അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി നിരാകരിച്ചു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഈ നിയമ നിർമ്മാണ സഭകൾ അതായത് പാർലമെൻറ്റോ അതല്ല എങ്കിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളോ ആണ് എന്നതാണ് എന്നാൽ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിലെ നാലാം വകുപ്പ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമല്ല എന്നാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ സഞ്ജീവ് ഭട്ട് രവീന്ദ്ര ഭട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹിമ കൊലി പി എസ് നരസിംഹ എന്നിവർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വിവാഹം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്ക് ആ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഈ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരും വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിലെ നാലാം വകുപ്പ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമല്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ വിധി ഈ ബെഞ്ചിലെ പൂർണ്ണ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അധികാരം നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്കാണ് ഫലത്തിൽ ഈ സ്വർഗ വിവാഹം സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിന് നിയമസാധുത നൽകണമെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് പാർലമെന്റ് ആണെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാദം സുപ്രീം കോടതി അക്കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി മറ്റു ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഈ ഈ സ്വർഗ വിഭാഗം കഴിച്ചവർക്ക് അവരുടെ ദമ്പതികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് സുപ്രീം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു ആ കമ്മിറ്റിക്ക് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി നേതൃത്വം നൽകുമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയത് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ഇന്ന് ഈ കേന്ദ്രത്തിനോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്
ചെയ്തിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സർക്കുലർ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അവർ പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ സർക്കുലർ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും സ്വവർഗ ദമ്പതിമാർക്കും ഈ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവകാശമുണ്ട് എന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഇത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസും അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗളും ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി നൽകുകയും ചെയ്തു അതായത് സ്വവർഗ ദമ്പതിമാരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിക്കരുത് അവർക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന അക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെതിരായ അക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം തുടങ്ങിയ ചില ജനറൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ വിപുലമായ ഒരു വിധി പ്രസ്താവമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബസന്ത് കൂടി തുടരുന്നു ബസന്ത് ഇപ്പോൾ എൽ ജി ബി ടി ക്യു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി വ്യത്യസ്ത വിധിന്യായങ്ങളിലായി അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ നിലവിലുള്ള സംവിധാനം അതായത് വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം മാറുന്നില്ല ഒരു എൽ ജി ബി ടി ക്യു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സെയിം സെക്സ് മാരേജ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ രാജ്യത്ത് ഇനിയും നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണല്ലോ ഇന്നത്തെ വിധിയുടെ പ്രസക്തി എങ്ങനെ കാണുന്നു അഭിലാഷ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ലഭിക്കണം എന്നുള്ള തന്നെയാണ് ആ ഒരു നിയമ പരിവേഷം ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഒരു അംഗീകാരം നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ള തന്നെയാണ് രണ്ട് ജഡ്ജിമാർ അതിനോട് പൂർണ്ണമായി യോജിച്ചെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിലൂടെ അത് ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിധി പ്രസ്താവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ആവശ്യത്തോട് സുപ്രീം കോടതി തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും രണ്ട് ജഡ്ജിമാർ വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിധിയിൽ ഈ രണ്ട് പേരും ചീഫ് ജസ്റ്റിസും അതോടൊപ്പം തന്നെ സഞ്ജയ് കിഷൻ കോളും ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല തുല്യതയിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഇക്കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നതും പക്ഷേ മറ്റ് മൂന്ന് പേരും ഇതൊരു അവകാശമല്ല വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൗലിക അവകാശമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വാദത്തും യോജിപ്പില്ല എന്നാണ് ബാക്കി മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസം അവകാശമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വിവാഹം ഒരു അവകാശമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ചില ആചാരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവയൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ വാദം തന്നെയാണ് മറ്റ് മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ എൽ ജി ബി ടി യു കമ്മിറ്റിക്ക് ക്ഷമിക്കണം ഒരേ ലിംഗത്തിൽ പിന്നെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനിയും വളരെയധികം നിയമപരമായ കടമ്പകൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള തന്നെയാണ് ഇനി സർക്കാരാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടും ഇതിന് ഇനി പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും വളരെ പ്രസക്തമായ വിധിന്യായങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ആകത്തുക സ്വർഗ വിവാഹത്തിന് തുടർന്നും നിയമ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സ്വർഗ പങ്കാളികൾക്ക് നിയമപരമായി വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൻ്റ